শুভ সকাল দর্শক দেশ বিদেশের যে যেখান থেকে দৈনিক পত্রিকার খবরা খবর নিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণ দেখছেন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কসার আহমেদ দর্শক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকার শীর্ষ শিরোনাম পড়ে থাকে এবং এগুলোর পর্যালোচনা করে থাকে এই মুহূর্তে দেরি না করে চলে যাচ্ছি মূল আয়োজনে শুরুতে আমার হাতে যে পত্রিকারই রয়েছে দৈনিক দেশ রূপান্তর দেশ রূপান্তর যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি নির্বাচনী চমক কৌশলী কর ছাড় আজ বাজেট পেশ পোলট্রি ফিশারিজ দুই শতাংশ পোশাক খাতে তিন শতাংশ অর্থনৈতিক অঞ্চল চার শতাংশ বিদ্যুৎ জ্বালানি সাত শতাংশ রেমিটেন্সের নয় শতাংশ খুচরো ঋণ বারো শতাংশ পুঁজিবাজারে এক শতাংশ আইটিও সফটওয়্যারে এক শতাংশ বেতন সহ একষট্টি শতাংশ অন্যান্য খাত থেকে দর্শক আমরা জানি যে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের যে বাজেট সেই বাজেট কিন্তু আজকে প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ জুনের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কিন্তু এই বাজেট পেশ করা হয় যেহেতু আজকে জুনের প্রথম সপ্তাহের প্রথম বৃহস্পতিবার সেক্ষেত্রে কিন্তু জুনের প্রথম তারিখেই এই বাজেট পেশ করা হচ্ছে এবারের বাজেট কিন্তু একটি অন্য ধরনের বাজেট হতে যাচ্ছে যেহেতু এই বর্তমান সরকারের আমলে আগামী সাত মাসের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে সেক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যে বাজেট এখন পেশ হচ্ছে সেটির অর্ধেক কিন্তু যে বর্তমান সরকার উঠেছে সেই সরকার কিন্তু বাস্তবায়ন করবেন এবং বাকি যে ছয় মাস থাকবে সেটি কিন্তু পরবর্তী যে সরকার নির্বাচিত হবেন তারা কিন্তু বাজেট প্রণয়ন করবেন একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে এটি কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের বাহান্নতম বাজেট আওয়ামী লীগ সরকারের তেইশতম এবং বর্তমান অর্থমন্ত্রী যিনি রয়েছেন আহমদ মোস্তফা কামাল তার কিন্তু পঞ্চমতম এই বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছি বাজেট নিয়ে আমরা দেখছি যে গত বেশ কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন গণমাধ্যম পত্র পত্রিকার মধ্যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল আজকে পত্রিকাও সেই বিষয়গুলো কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে যে আসলে যে বাজেট হতে যাচ্ছে এই বাজেটে নিম্ন আয়ের মানুষ মধ্যম আয়ের মানুষের কি উপকার হবে বা এই যে মূল্যস্ফীতির যে চাপ বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি সেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির আসলে কতটুকু রোধ করা যাবে সেই সব বিষয় কি নিয়ে কিন্তু আজকে পত্রিকাগুলো সংবাদ শিরোম করছে সেই সংক্রান্ত একটি সংবাদ শিরোম আমি দেখলাম আমরা দেখছি যে নির্বাচনী বছর হওয়ায় কিন্তু কর ছাড় দেওয়া হয়েছে তবে অনেকেই বলছেন যে যারা অর্থনীতিবিদ রয়েছেন যে কর ছাড় যেটি দেওয়া হয়েছে সেটিতে আসলে সুবিধা পাবেন যারা বড় ধরনের ব্যবসায়ী রয়েছে তারা কিন্তু এই সুবিধাটি পাবে তবে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ রয়েছেন তারা কিন্তু এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না অথচ তারা কিন্তু যেই রাজস্ব আয়ের যে বেড়া জেলা আছে সেটিতে কিন্তু তারা আটকা পড়ে যেতে পারে এর পাশে আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি রাজধানীর মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডে পরিত্যক্ত প্লটে অবৈধ দখলদারের গড়ে তোলা ভবন শোক প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী দেশের জন্য অনেক অবদান ছিল ফারুকের বিয়াল্লিশ বছরও যে রহস্যের কিনারা হয়নি মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে জানতে চাইলেন হাস আমরা জানি যে বেশ কয়েকদিন ধরেই কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে চলছে না বিশ্লেষণ হচ্ছে অর্থাৎ কূটনৈতিক যে চলাচলে পুলিশের যে নিরাপত্তা ছিল সেই নিরাপত্তা উঠিয়ে কেন নেওয়া হয়েছে সেটি জানতে কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আমরা দেখেছি এর আগেও এটি নিয়ে বেশ আলোচনা সমালোচনা হয়েছে এমনিতেই বিদেশি বেশ কিছু চাপ রয়েছে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্যাংশনের যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু রয়েছে তবে নতুন করে যে বিষয়টি সৃষ্টি হয়েছে সেটি হচ্ছে যে কয়েকটি দেশের যে নিরাপত্তা পুলিশি নিরাপত্তা সেই নিয়ে পুলিশি নিরাপত্তা কিন্তু উঠিয়ে নেওয়া হয় তবে স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যেটি বলা হয়েছে যে বরাবরই যারা বিদেশি কূটনীতিবিদ রয়েছেন বাংলাদেশে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছেন এবং তাদের নিরাপত্তার কোনো ধরনের কিন্তু কমতি করা হবে না তবে সম্প্রতি এই বিষয়গুলোকে নিয়ে কিন্তু দেখছি যে নানান ধরনের কথা হচ্ছে দেশ বিদেশে সব বিষয় নিয়ে তবে এই ধরনের সমস্যা নিশ্চয়ই যে সামনে যেহেতু নির্বাচন সামনে নির্বাচনের আগে বিদেশি অনেক বেশি তৎপরতা বাংলাদেশে বাড়বে নির্বাচন নিয়ে সেক্ষেত্রেই দেখিয়েছে যে বর্তমান সরকার যারা রয়েছেন আওয়ামী লীগ তাদের পক্ষ থেকেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে বিদেশি যারা কূটনৈতিক রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু দেশে একেবারেই অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাদের দেশে আসতে দেওয়া হবে এবং তারা যে পর্যবেক্ষণ করবে পর্যবেক্ষণ টিপকেও কিন্তু স্বাগত জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সরকার পরিত্যক্ত ষাট প্লটের খেলার মাঠ পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেদখল হওয়া পঞ্চান্ন প্লট উদ্ধার করবে সরকার খেলার মাঠ বানানোর সিদ্ধান্ত খুবই ভালো নিজের দিকে দেখি ডক্টর ইউনুসকে দিতে হচ্ছে বারো কোটি টাকার বেশি টিউশন ফির কোটি টাকা কোথায় স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ত্রিশ কোটি টাকা বেতন বকেয়া জমা হয়নি কেয়ারি প্লাজার দুটি ফ্লোর বিক্রির পনেরো কোটি টাকা চিরদিনের জন্য মহার্গ ভাতা দূর করা হবে পরিকল্পনা মন্ত্রী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর আশা যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতু
এই ছিল দেশ রূপান্তরের প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম হাতে রয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিন যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখি সেই বাজেটেরই খবর যেটি বলছিলাম শুরুতে যে আজকে সবগুলো পত্রিকায় বাজেট নিয়ে সংবাদ শিরোনাম করেছে ভোটের বাজেট আজ আইএমএফ এর চাপ সামলানো জনতুষ্টির চেষ্টা থাকবে অর্থমন্ত্রীর পরিকল্পনায় স্বাধীনতার পর প্রথম বাজেট ছিল 1972 সংসদের তথ্য প্রচার সংখ্যায় বাংলাদেশ প্রতি দিন টানা শীর্ষে সংসদের প্রধানমন্ত্রী সরকারের পদক্ষেপের উদ্রবমূলের ঊর্ধ্বগতি গুড়িতে নিহত শিবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান খুব ভাঙচুর কোটি টাকার গাড়িতে এসে বিএনপি অফিসে আগুন বাইরে বিএনপি নেতা খাইরুল কবিরের বাস ভবন বাস ভবন বিস্ফোরণ হয় ককটেলের ডক্টর ইউনুসের পক্ষে বিবৃতি দুরুবিসন্ধিমূলক বলছে ঢাবি শিক্ষক সমিতি ডক্টর ইউনুসকে কর ফাঁকির 12 কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় 4 জুন চট্টগ্রামে 14 দলের সমাবেশে সংঘর্ষ তারেক জুবাইদার মামলা আদালতের সামনে আবারো হট্টগোল বাড়ি ভারতে জুমা উইদিন নামাজ পড়েন বাংলাদেশে রাফ হাফাজতে মৃত্যু উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি হাসপাতাল পরিদর্শন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক বন্দুকের নল দিয়ে কোনো নির্বাচন হবে না সোহেল চৌধুরী হত্যা সাক্ষী হাজির হয়নি পেছালো তারিখ এই ছিল বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম হাতে রয়েছে দৈনিক যুগান্তর যুগান্তর যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি সংসদের প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিকে প্রাণবন্ত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে 2023 24 অর্থবছরে বাজেট পেশ আজ রাজস্বের লক্ষ্য অর্জনই চ্যালেঞ্জ মূল দর্শন 2041 সালের মধ্যে সুখী সমৃদ্ধ উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ রাজপথে ফয়সালার প্রস্তুতি নিরপেক্ষ সরকার ইস্যুতে কঠোর বিএনপি অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের আশ্বাসে অনর অবস্থানে হাইকমান্ড ইস্যুবিহীন সংলাপেও সাড়া দেবে না এটি যদিও এই মুহূর্তে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকে বাজেট হওয়াতে কিন্তু এটি খুব বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে না আমরা দেখছি যে বিগত কয়েকদিন যাবত যে বিএনপির যে অবস্থান তারা কিন্তু যে 10 দফা দাবি দিয়েছিল সেই 10 দফা দাবি থেকে তারা এক দফা কর্মসূচির দিকে হাঁটছে অর্থাৎ সরকার পতনের আন্দোলন নিরুপ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন তাদের যে দাবি এবং বর্তমান সরকারের ক্ষমতা চুদ করে তারা নির্দলীয় সরকার অধীনে যে নির্বাচন করার কথা বলছেন সেই দিকেই কিন্তু তারা হাঁটবেন সেই সংক্রান্ত একটি সংবাদ শিরোনামে কিন্তু আমরা দেখলাম নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে বাজেটের সংবাদপত্র শিল্প বিষয়ক নোয়াবের প্রস্তাব দলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত আবহাবেরিক সংসদের বাচন যতই ঘনি আসবে এই প্রবণতা ততই বাড়বে বলে বিশ্লেষকদের আশঙ্কা আমরা দেখছিলাম সেটি কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা দিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ যে কোন্দল রয়েছে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে শুরু করে একেবারে কেন্দ্রীয় পর্যন্ত এই খুব কিন্তু আবহাবেরিককে ভাবাবে আগামী জাতীয় সংসদের বাচন আমরা দেখেছি যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বাচনে সেটি কিন্তু প্রকাশ্যে উঠে এসেছে অর্থাৎ আবহাবেরিকের যে প্রার্থী ছিলেন আজবতুল্লাহ খান নৌকার প্রার্থী সেই নৌকার প্রার্থী বিরুদ্ধে কিন্তু যে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন জাহাঙ্গীরের মা জায়দা খাতুন তিনি কিন্তু মেয়র নির্বাচিত হয়েছিল এবং সেটি নিয়ে কিন্তু চুলচারা বিশ্লেষণ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তারা কিন্তু সবাই বলছেন যে এটি আবহাবেরিকের মধ্যে একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে একটি শ্রেণী তৈরি হয়েছে যারা আসলে আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে হাইব্রিড আওয়ামী লীগ তারা আসলে অন্য অন্য দলকে সমর্থন দিচ্ছে যে কারণেই কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন এটি এখন আওয়ামী লীগের ভাববার সবচেয়ে বড় বিষয় জেলায় জেলায় হবে সমন্বয় কমিটি বিরোধীদের মোকাবেলায় মাঠে নেমেছে 14 দল চট্টগ্রাম দিয়ে শুরু পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় শহরে সমাবেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়ে জানতে চাইলেন পিটার হাস নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি শাহরিয়ার আলম আমরা দেখছি যে যেটি বলছিলাম যে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে স্যাংশনের যে বিষয়গুলো বিভিন্ন দেশ থেকে তবে সেই ধরনের কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং সেটি আমরাই আমরা আসলে আশা করব যে যাতে এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি তৈরি না হয় বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে আমাদের দর্শক হাতে থাকা বাকি পত্রিকার শিরোনাম জানাবো শুরুতেই যে পত্রিকার আমার হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠ দেখছি সেই বাজেট নিয়েই সংবাদ শিরোনাম করছে বাজেট দুই হাজার তেইশ চব্বিশ বাজেটে এক নজরের আকার আকার রাজস্ব প্রাপ্তি ঘাটতি রাজ বাজেটের অবস্থান আওয়ামী লীগের তেইশতম বাংলাদেশের বাহান্নতম দাম বাড়তে পারে কমতে পারে এই সংক্রান্ত একটি বিষয় দেওয়া আছে ভ্রমণ কর বাড়ানোর প্রস্তাব জুলাই থেকে পরীক্ষামূলকভাবে সার্বজনীন পেনশন চালু ভ্যাট অব্যাহতি উঠে যাচ্ছে দশ পণ্যের বাড়তি কর আদায় কর জ্বালা আসছে গ্রামের মানুষও মেড ইন বাংলাদেশের পণ্য উৎপাদনে কর্পোরেট দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ কমতে পারে করমুক্ত আয় সীমা বাড়ছে দর্শক আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রতিদিন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য একজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন আজকেও একজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থ
सुनते जनब रहा देखी आज के बे कैकटी पत्रिकार जो प्रधान शुरोन अर्थात दुहजार तेईस चौबीस साल अर्थ बचर जो बजेट से बजेट आज के घोषणा कर अर्थमंत्री आहमद मुस्तफा कमाल और तरह ये पंचम बजेट और एक विषय हे आवी सरकार तेईसतम और बांगलेश स्वाधीन हार पर बाहान्नतम बजेट घोषणा होते जा बर्तमान जो बजेट बजेटे देखी जो सब मानस ही क्योंकि बजेटर दिखे चेहरे थके बजेटे बर्तमान जो परिसिति द्रव्यमूल्य ऊर्धगति से आसले कतटुकू लागाम टाना जाए बर्तमान सब मानुषे एक विषय जानवार विषय ए मूल्यस्फीति नियंत्रण और ये निवाचन निवाचन बजेट आई एम एफर शर्त पूरण सब किस मिलिए एक कठिन अवस्थार मध्य ही क्योंकि आवी लीग सरकार बजेट घोषणा करते जा बजेटे आसले निम्न आय जरा मानुष रही तरज क्यों छाड़ सुविधा थकते अपन मन है राशिदुल इसलम दर्शक कारिगर त्रुटर कारण संयोगी विच्छिन्न कर चले जा परवर्ती पत्रिकाय परवर्ती संबंध शुरू हमें देखी सामाजिक निरापतार अठारो खाते बरद्ध सतर हजार कोटी टाक जतियों बजेट उपकार पा दुई कोटी आठ लाख मानुष वयस्क और विधवा प्रतिबंधी शिक्षार्थी उपबृत्ति प्रतिबंधी भातार जो बरद्ध नय हज़ार आठ कोटी एकाशी लाख टाक तृत्य लिंग भेदे सहनग्रसर जनगोष्ठ जीवन मान उन्नयने बरद्ध षोलो कोटी एकचल्लिस लाख टाक डर यूनूसर आवेदन खारिज कर दीते हैं बारो कोटी टाक डर यूनूसर बिुदे जत अभिजोग नीचे दिखे देखी घाटती तीन हजार मेगावाट सारा देश लोडशेडिंग विद्युत परिसिति जालानी संकटे कारण उत्पादन कमे ढाकाय तीन थे पाँच घंटा ग्रामे दस थ बारो घंटा लोडशेडिंग घन घन लोडशेडिंग जनजीवन अतिष्ठ तापम्रा बाढ़ चाहिदा उत्पादन बढ़ाते विपिडिबी ढिकार लोडशेडिंग छः मेगावाट सुन वैत चीना भाइस मिनिस्टर बार्ता बांगलेश के सहयोगी और जोरदारे प्रस्तुत चीन नौकर बैच पड़े कर्मी गोपने क्या कर टेबिल घड़ पक्षे गाजीपुर आवामी लीगर मूल्यायन सभा परराष्ट्रप्रतिमंत्री विदेशी चपे शेख हसना के सरानो जा लिफ्ट कीनते तुरस्के जा उपाचार्य सह छय पवना विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय ठिकदार टाकाय तरा भ्रमण करबेंद्यालय कर समालोचना भ्रमण बिल दबी छह सदस्य जो प्रतिनिधि दल तुरस्क सफर जा सरकार अतरिक्त अर्थ प्रयोजन हो सफर अर्थ ठिकदारी प्रतिष्ठान बहन कर जी एम आजुर रहमान प्रकल्प परिचालक पड़ोसी दैनिक इतेफाक इतेफाक जी की संबाद शुरोनम कर देखी जड़ित समाज सेवा कर्मकर्ता छात्रलीग नेता ग्रेफ्तार राजशाही विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा जालियाती बजेट पेश हो आज बढ़े सामाजिक निरापत्ता कर्मसूचर आवता अर्थ बचर पुरो समय जुड़े ही थकबे नानधरण खाद्य बान्धव कर्मसूची प्रधानमंत्री शेख हसना गतकाल जतियों संसद अकबर होसेन पाठान फारूक सह प्रयत एमपी स्रणे मनोजाते अंश नीन अर्थनीति के प्राणवंत रखते सरकार नाना पदक्षेप नहीं प्रधानमंत्री संसद अधिवेशन शुरू बजेट पास छब्बीस जून सुंदर निवाचन समर्थन देवा जुक्त राष्ट्र के धन्यवाद स्वराष्ट्रमंत्री सड़क निरापत्ता प्रत्याहर विषय जानते चेन पीटार हाँ बर्षा आससे देरी मौसुम जुड़ोते भारि बर्षण होते आगामी सप्ताह घूर्णिजर विपर्य आशंका खाद्य निरापत्ता बृहत्तम उद्योग पार्टनार प्रकल्प वास्तवयन व्यय है प्राय सत हजार कोटी टाक सें बाहन बिुदे सहिंसतार प्ररोचना मामल इमरान जमीन पाकिस्तान चला एसटाबलिशमेंट इमरान एरपर हाथ रही है दैनिक जनकण्ठ जनकण्ठ जेडी के संबद शुरोन कर लक्ष्य स्मार्ट देश एडिपी दुई लाख तेष्टि हजार कोटी टाक राजस्व आय लक्ष्य पांच लाख कोटी टाक बढ़े सामाजिक निरापत्ता बेष्टी डेंगू रोगी दुई हजार छड़ाल सम्प्रति ये एक भय कारण ये बचरे देखीजे डेंगुर मौसुम शुरू हार आगे जो डेंगुर प्रकोप से खूब बसि देखा दिए क्योंकि प्रतियत ही हासपत रोगी संख्या बढ़े ढिका सत्तर आसने उपनिवाचन आलोचन उपरे वकिलउद्दीन कदर खान परश जसिमउद्दीन शेख फाहिम अंतराहुदा आलमगीर फिरदोस जतिसंघ एजेंडा एक गणहत्या उन्नीस जून थ चौदह जुलई मानवाधिकार परिषद तेईसतम अधिवेशन भिसा देवा ना देवा प्रति देश के निजस्व विषय स्वराष्ट्रमंत्री सरकार अर्थनीति प्राणमंत्र रखते सर्वत्म चेष्टा कर संसदे प्रधानमंत्री डर यूनूस के दीते बारो कोटी टाक राशेदा चौधरी राशेद चौधरी के फेरत ना देव अस्वस्तिकर सत बैंक रेटिंग नीतिबाचक करल मोडिस 
এই ছিল দৈনিক জনকণ্ঠের শিরোনাম হাতে রয়েছে সময়ের আলো সময়ের আলো যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি যেহেতু তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের বাজেট সাত লাখ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা চতুর্মুখী চাপ সামলানোই চ্যালেঞ্জ আইনজীবীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা কেন গতকাল আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করেন আইনজীবীরা বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা যা করছেন তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মামলার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে দিলে এমন পরিস্থিতি হতো না আইনজীবীদের দলীয় লেজুর বৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আইজুর রহমান দুলু জ্যেষ্ঠ আইনজীবী পেশাজীবী সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সংগঠনের অংশ হয়ে গেছে ডলারের দাম আরও বাড়লো বিএনপির দিকে করা নজর আওয়ামী লীগের বিএনপিকে বিশ্বাস করার সুযোগ নিয়ে অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় বসে আলোচনা করে সমাধান হবে না রফিকুল ইসলাম সাবেক এসি মুডিসের প্রতিবেদন সাত ব্যাংক রেটিং নেতিবাচক এ ছিল সময় আলোর প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম হাতে রয়েছে প্রথম আলো প্রথম আলো যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে আমরা দেখছি লোড শেডিংয়ে বেড়েছে জুনের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে থাকবে গরম কঠিন সময় আসার বাজেট বাজেট দুই হাজার তেইশ চব্বিশ জাতীয় সংসদ আজ নতুন বাজেট উপস্থাপন করবেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল নিরাপত্তায় একজন আনসার নিলে দিতে হবে তিনশো ডলার বিদেশি দূতাবাস ও সংস্থা অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য আনসারের গাড়ি নিলে মাসে এক হাজার ডলার বা এক লাখ সাত হাজার টাকা খরচ হবে দূতাবাসের আমাদের আনসার রেজিমেন্ট গার্ড অত্যন্ত চৌকস দক্ষ তাদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রদূত যদি মনে করেন তাদের অতিরিক্ত নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে তবে তারা টাকার বিনিময়ে আনসার নিতে পারবে নাসিদুজ্জামান খান কামাল অপরাধ ছেড়ে নতুন জীবনে তারা চট্টগ্রামে আদালত থেকে প্রবেশন মার্কিন ভিসা নীতি শরিকদের গুরুত্ব বাড়বে আওয়ামী লীগের কাছে একেবারে শেষ যে পত্রিকাটি রয়েছে ইংলিশ ডেইলি দ্য ডেইলি স্টার ডেইলি স্টার যেটিকে সংবাদ শিরোনাম করেছে দেখছি ব্রেসিং ফর বাজেট অফ সেলফ প্রিজার্ভেশন পাশে একটি ছবি দেখা যাচ্ছে এ বিআইডাব্লিউ টি এক্স কে বেইট ওর নক ডাউন আ ওয়ার হাউস অফ আ মেট্রো কোরিয়ার ইলিগালি বিলস অন দ্য টু রাক ডিউরিং আ ইভিকশন ড্রাইভ ইন সাবার বিরুলিয়া স্টার্ডে দ্য অথরিটিস প্ল্যান টু ইনস্টল ডেমোক্রেশন পিলার অ্যান্ড কনস্ট্রাক্ট ওয়াকে অ্যালং উইথ দ্য রিভার ব্যাঙ্ক টু প্রোটেক্ট দ্য ওয়াটার বডি ফ্রম অ্যাংক্রোচমেন্ট দর্শক নদীর জায়গা বিআইডাব্লিউ টি এর যে গতকালকে অভিযান দেখেছি দুটি বড় বড় দুটি যে প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু ভেঙে দিয়েছে অবৈধ জায়গায় সেটি করবার জন্য সেই অভিযানের একটি ছবি দেয়া আছে ফরিন ডেবিট সার্ভিসিং লাইকলি টু শো ওর বাই ফোর্টি ফাইভ পিস সেফটি নেট প্রোগ্রাম স্লাইস ফর দ্য পোর অনলি গেটস থিনার গভর্নমেন্ট ট্রাইং ইটস বেস্ট টু কিপ দ্য ইকোনমি বাই ব্র্যান্ড পিএম 28 eight arrested in dsa case last month almost all bnp activists the number was 8 in april says rights body new visa policy we say own affair says home boss after meeting with us this used to be a hillock at doripur village in north singh the ship purupajala the owner has illegally sold up the soil to brick clean carrying a little about the damage done to the environment local said the mobile coach of an raid the area fine a rent owner but the raids failed to stop the activity the shock ei chilo ajker prothom prothom potrikar sombad shiro amra dekhlam je ei potrika gulo ajke sob gulo potrikay ajke je 2023 24 saler je ortho bosorer je budget sei budget niye kintu ajke sombad shiro nam koreche budget er je akar bollo spriti budget er akar budget er ai kon jaygay theke ashbe kon kon khate byay hobe ebong kon kon jinisher ponner dam barbe kon kon jinisher ponner dam kombe sei sanktanto sombad shiro ajke kintu dekhlam tobe eti je ti sobche ulekhjoggo bishoy chilo je ei barer budget e kintu নির্বাচনী বাজেট সেই নির্বাচনী বাজেটে সরকারের চিন্তার ভাবনার বড় একটি জায়গা কিন্তু থাকবে সেই নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে জনগণকে সন্তুষ্টি করা এবং একই সাথে বড় ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করাও কিন্তু দুটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন যারা অর্থনীতিবিদ রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন এই যে কর ছাড়ের এবারের বাজেটে যে কর ছাড়ের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু যারা বড় ধরনের ব্যবসায়ী রয়েছে তারা কিন্তু বিশেষ সুবিধা পাবেন বিশেষ করে একটি পত্রিকায় কিন্তু একটি বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে আমরা দেখলাম সেখানে কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে যে যেহেতু ব্যবসায়ীরাই আসলে নীতি নির্ধারণ ধারণী পর্যায়ে থাকে সবগুলো দলের এবং ব্যবসায়ীরাই কিন্তু যেই রাজনীতিবিদ রয়েছেন তাদেরকে কেন্দ্র করেই তাদের সুবিধা অনুযায়ী বাজেট পেশ করার চেষ্টা করেন একটি চাপ প্রয়োগ করেন সব সময়ই তো সেই লক্ষ্যে এবারের বাজেটেও কিন্তু এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে আমরা দেখেছি সেই বাজেটে বড় যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরকে কর ছাড়ের যে সুবিধা সেটি কিন্তু দেওয়া হবে তবে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি বেড়াজালের মধ্যে পড়বে যারা গ্রামের মানুষ থেকে নিম্ন আয়ের মানুষ রয়েছেন সবাইকেই একটি নির্দিষ্ট টাকা কিন্তু রাজস্ব দিতে হবে সেটি সরকারকে সেইটি কিন্তু একটি দেশের মানুষের জন্য একটি চাপ হবে এবং আরেকটি বিষয় 
সেটি হচ্ছে যে মূল্যস্ফীতির যে চাপ রয়েছে বর্তমান সেইটি কিন্তু কোনোভাবেই কমিয়ে আনা খুব বেশি সম্ভব হচ্ছে না এর কারণ যে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি সেটি কিন্তু কমিয়ে আনাও খুব বেশি সম্ভব নয় আমরা দেখছি যে বর্তমান যেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে মানুষের যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে সেই এই বাজেটে কিন্তু অনেকেই অপেক্ষা করছেন যে আসলে এবারের বাজেটে কি বর্তমান যে সরকার রয়েছে সেই সরকার কি পরিমাণ উযোগ নেবেন সেটি কিন্তু একে দেখবার বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে অনেক পণ্যের কিন্তু দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটিও কিন্তু দেশের মানুষের নতুন করে যদি এমনিতেই সব কিছু দাম বৃদ্ধি হচ্ছে আবার যদি দাম বাড়ে সেটি কিন্তু সাধারণ জনগণের উপরে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে দর্শক দেখতে দেখি একেবারেই শেষ মুহূর্তে চলে আসলাম দৈনিক পত্রিকার খবর খবর নিয়ে সেন টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন এসেন সংবাদ বিশ্ব অনুষ্ঠান আগামীকালকে দেখা হবে একই জায়গায় একই অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে